আসসালামু আলাইকুম এসএসসি 2022 এর শর্ট সিলেবাসের শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি একটি কোর্স প্ল্যান দিয়েছিলাম ইংলিশ ফার্স্ট পার্টের উপরে আর একটি দিয়েছিলাম ইংলিশ সেকেন্ড পার্টের উপরে তো সেই কোর্স প্ল্যান অনুযায়ী 15 টি ইংলিশ সেকেন্ড পার্টে 15 টি মডেল क्वेश्चन সেট করেছিলাম এবং সেগুলোর উপরে ধারাবাহিক ক্লাস নিতে শুরু করেছিলাম এবং আমরা অলরেডি 8 টি ক্লাস সম্পন্ন করেছি এটি হচ্ছে 9 নম্বর ক্লাস আর সবগুলোই এই মডেল क्वेश्चन গুলো আমাদের বইয়ে রয়েছে আমাদের যে কলেজিয়েট এসএসসি ইংলিশ মডেল क्वेश्चंस এই বইয়ে রয়েছে এবং সেখানে আজকে হচ্ছে ক্লাস নম্বর 9 এবং এটি আমাদের বইয়ে মডেল क्वेश्चन নাম্বার 4 1324 পৃষ্ঠায় রয়েছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা 1324 পৃষ্ঠায় চলে যাও এবং মডেল क्वेश्चन নাম্বার 4 এর 4 টা বের করো তো আমি তোমাদের এটা পড়িয়ে দিচ্ছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা তাহলে শুরু করি প্রথমেই রয়েছে যে আরেকটি কথা তোমরা এখনো যারা আমাদের বইটি কলেজিয়েট এসএসসি ইংলিশ মডেল क्वेश्चंस এখনো সংগ্রহ করনি তোমরা দ্রুতই বইটি সংগ্রহ করে নাও নিকটস্থ লাইব্রেরিতে খোঁজ নাও লাইব্রেরিকে বলো যে ঢাকার বাংলা বাজারে সদর পোস্ট অফিসের সামনে কলেজিয়েট পাবলিকেশনসের যে বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে তৃতীয় তলাতে আর সেখান থেকে তারা যেন বইটি সংগ্রহ করে দেন অথবা তোমরা চাইলে এই যে নম্বরটি এই নম্বরে ফোন করেও বইটি অর্ডার করতে পারো বইটির দাম 550 টাকা আর আমাদের যে ফেসবুক গ্রুপ কলেজিয়েট পাবলিকেশনস এই ফেসবুক গ্রুপে লিংক এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে কমেন্টস বক্সে দেয়া রয়েছে তোমরা অবশ্যই ফেসবুক গ্রুপে যোগদান করবে বইয়ের ছবি তুলে বই ক্রয়ের পরে তোমরা আমাদের ফেসবুক গ্রুপে আপলোড করবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আর চ্যানেলটি তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আর বইটিতে তোমাদের বিগত বছরের বোর্ড প্রশ্নের অনুবাদ রয়েছে এবং ইংলিশ সেকেন্ড পার্টের বোর্ড প্রশ্নেরও অনুবাদ রয়েছে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে প্রত্যেকটি বিষয়ের অনুবাদ রয়েছে ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে আর ইংলিশ সেকেন্ড পার্টে রয়েছে প্রত্যেকটি বিষয়ের অনুবাদ প্লাস সেটার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আমি যদি তোমাদেরকে একটু দেখাই তাহলে এই যে দেখো প্রত্যেকটি বিষয়ের অনুবাদ রয়েছে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে আমাদের বইটিতে একেবারে গ্রামাটিক্যাল বিষয়গুলো হাতে কলমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে এটা তোমাদের ভবিষ্যতেও কাজে লাগবে বিশেষ করে তোমরা যারা যখন তোমরা অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে যাবে তখনও খুব বেশি তোমাদের এই বিষয়গুলো উপকারে আসবে এছাড়া এখনও তোমার যদি ইংলিশে ভালো রেজাল্ট করতে চাও তাহলে তোমার এই বিষয়গুলো সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক শিক্ষার্থী বন্ধুরা মূল আলোচনায় তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস উইথ সুইটাবল ওয়ার্ডস ডিসেম্বর সিক্সটিন ষোলোই ডিসেম্বর আওয়ার ভিক্টোরি ডে আমাদের বিজয় দিবস ইজ আ ড্যাশ ইভেন্ট বলতে পারি যে ইজ আ গ্লোরিয়াস ইভেন্ট এটি হচ্ছে একটি গৌরব উজ্জ্বল ঘটনা ইন আওয়ার ন্যাশনাল হিস্ট্রি আমাদের জাতীয় ইতিহাসে ইজ এ গ্লোরিয়াস শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা আনসারগুলো এভাবেই লিখে রাখো যাতে তোমাদের পরবর্তীতে খুব দ্রুতই রিভিশন দিতে সুবিধা হয় এভাবেই তোমরা লিখে রাখো বইয়ে লিখে রাখো তাহলে সুবিধা হবে লাল কলম দিয়ে লিখে রাখো দ্য ডে ইজ দ্য পারপেচুয়াল সোর্স পারপেচুয়াল শব্দের অর্থ হলো চিরন্তন অর্থাৎ এই দিনটি হচ্ছে চিরন্তন উৎস কিসের উৎস অফ আওয়ার ড্যাশ বলতে পারি যে অফ আওয়ার ড্যাশ অ্যান্ড এনার্জি আমাদের শক্তি এবং বলতে পারি উৎসাহের অ্যান্ড হচ্ছে কনজাংশন এবং এর পূর্বে এবং পরে সাধারণত সমজাতীয় পার্টস অফ স্পিচ ব্যবহৃত হয় তাহলে বলতে পারি যে এনার্জির সাথে আমি যদি ইন্সপাইরেশন দেই তাহলে অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তারপরে রয়েছে দ্য ডে রিমাইন্ড সাস দিনটি আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় অফ ড্যাশ অফ দ্য অফ তারপরে অফ দ্য সুপ্রিম স্যাক্রিফাইস অফ এই যে পরে অফ রয়েছে তাহলে দি তারপরে নাউন দি এখানে তারপরে নাউন এটা হচ্ছে নাউন ডাবল নাউন যাই হোক দি নাউন প্লাস অফ এরকম তাই যেহেতু সেক্ষেত্রে আমরা দি ব্যবহার করবো দ্য সুপ্রিম স্যাক্রিফাইস অফ আওয়ার সন্স ড্যাশ দ্য নোবেল কস বলতে পারি যে ফর দ্য নোবেল কস ফর দ্য নোবেল কস অ্যান্ড অলসো ড্যাশ আস টু স্যাক্রিফাইস আওয়ার সেলফস ফর আওয়ার বিলভড কান্ট্রি এখানে বলতে পারি অলসো ইনস্পায়ার আস অলসো ইনস্পায়ার আস টু স্যাক্রিফাইস আওয়ার সেলফস ফর আওয়ার বিলভড কান্ট্রি আমি একটু ব্যাখ্যা করে দিই দ্য ডে রিমাইন্ডস আস দিনটি আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় অব দ্য সুপ্রিম স্যাক্রিফাইস মানে সর্বোচ্চ ত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় অফ আওয়ার সন্স আমাদের সন্তানদের ফর দ্য নোবেল কজ অর্থাৎ মহান উদ্দেশ্যের জন্য অ্যান্ড অলসো 
ইনস্পায়ার্স এবং এটা উৎসাহিত করে আস আমাদেরকে টু স্যাক্রিফাইস আওয়ার সেলফ আমাদের নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে ফর আওয়ার বিলপ কান্ট্রি আমাদের প্রিয় দেশের জন্য দ্য ডে ইজ আ আচ্ছা দ্য ডে ইজ আ ক্লিয়ার তারপরে শূন্য স্থান রয়েছে বলতে পারি দ্য ডে ইজ আ ক্লিয়ার ওয়ার্নিং দিনটি হচ্ছে একটি দ্য ডে ইজ এ ক্লিয়ার ওয়ার্নিং মানে হচ্ছে সতর্ক বার্তা ফর দ্য অপ দিনটি হচ্ছে একটি স্পষ্ট সতর্ক বার্তা ফর দ্য অপ্রেসার্স অত্যাচারীদের জন্য দ্যাট যে পিপলস রাইট মানুষের অধিকার ক্যান নেভার বি ড্যাশ মানুষের অধিকার নেভার বি বলতে পারি যে অধিকারকে দমিয়ে রাখা যায় না নেভার বি সাপ্রেসড বলতে পারি সাপ্রেসড কেন নেভার এরপর বি রয়েছে সে কারণে সাপ্রেসের সাথে একটি ইডি যুক্ত করা হয়েছে কারণ ক্যান নেভার তারপরে বি মনে রাখবে মোরা লুকজুলারি ভার্ব ক্যান কুড মে মাইট শেল শুড উইল উড এরপরে ভার্বের বেস ফর্ম বসে কিন্তু এরপরে যদি বি থাকে এখানে বি রয়েছে তাহলে ভার্বের পাস পার্টিসিপেল ফর্ম ব্যবহৃত হয় তো ফর দ্য লং অ্যান্ড দ্য অপ্রেসার আচ্ছা আবারও যদি বলি তাহলে বলতে পারি যে দ্য ডে ইজ এ ক্লিয়ার ওয়ার্নিং ফর দ্য অপ্রেসার্স অত্যাচারীদের প্রতি দিনটি একটি স্পষ্ট সতর্ক বার্তা দ্যাট যে পিপলস রাইট মানুষের অধিকার ক্যান নেভার বি সাপ্রেসড মানুষের অধিকারকে দমিয়ে রাখা যায় না ফর লং দীর্ঘ দিন ধরে অ্যান্ড দ্য অপ্রেসার্স এবং যে অত্যাচারীরা রয়েছে তারা উইল অলওয়েজ বি ড্যাশ তাহলে অত্যাচারীরা ডিফিটেড বলতে পারি যে তারা পরাজিত হবে তাহলে ডিফিটেড ডিফিট থেকে ডিফিটেড এই যে উইল রয়েছে তারপরে আবার বি রয়েছে তাই ডিফিট থেকে ডিফিটেড ক্যান কুড মে মাইট শ্যাল শুড উইল উড এরপরে যদি বি থাকে তাহলে ভারবে পাস পার্টিসিপেল ফর্ম দ্য অপ্রেসার্স উইল অলওয়েজ বি ডিফিটেড অর্থাচারীরা সর্বদাই পরাজিত হবে বিকজ কারণ দেয়ার ইজ নাথিং মোর ড্যাশ দেন পিপলস উইল ফর ফ্রিডম অর্থাৎ মুক্তির জন্য মানুষের ইচ্ছার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই তাহলে এখানে হবে মোর দেয়ার দেয়ার ইজ নাথিং মোর ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছুই নেই মানুষের মুক্তির ইচ্ছার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ইফ ইট গিফস আস এটা আমাদের দিয়ে থাকে দ্যাট যে ইট গিফস আস দ্যাট মেসেজ দ্যাট এটা আমাদের আমাদেরকে এই মেসেজ এই বার্তা দিয়ে থাকে যে ম্যান ক্যান বি ড্যাশ ম্যান ক্যান বি ড্যাশ বাট ক্যান নেভার বি ডিফিটেড হ্যাঁ ম্যান ক্যান বি কিল্ড মানুষকে হত্যা করা যেতে পারে হত্যা করা হতে পারে বাট ক্যান নেভার বি ডিফিটেড কিন্তু পরাজিত করা যাবে না বা পরাজিত করা যায় না শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই যে বললাম এগুলোর বিশদ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আমাদের এসএসসি ইংলিশ মডেল কোয়েশ্চেন্স বইটিতে রয়েছে তোমরা যদি সেটা সংগ্রহ করে পড়ো আমি মনে করি তোমরা গ্রামারের সব কিছুই জানতে পারবে খুব ভালোভাবে শিখতে পারবে অন্যকে গ্রামার বোঝাতে পারবে কমপ্লিট দ্য ফলোইং টেস্ট যদি পরীক্ষার দশ দিন পনেরো দিন আগেও তুমি বইটি সংগ্রহ করতে পারো তাও তোমাকে অনেকটা হেল্প হেল্প করবে বইটি কমপ্লিট দ্য ফলোইং টেক্সট নিচের টেক্সটটি কমপ্লিট করো উইথ রাইট ফর্ম অফ ভার্বস ভার্বের সঠিক ফর্ম দিয়ে গিভিন ইন দ্য বক্স বক্সে প্রদত্ত ইউ ক্যান ইউজ ওয়ান ভার্ব মোর দ্যান ওয়ান্স তুমি একের বেশি ভার্বও ব্যবহার করতে পারো দশটি শূন্য স্থানে পাঁচ মার্কস রয়েছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা একটু অর্থ জেনে নেই তোমরা অর্থগুলো তোমাদের এই বইয়েই লিখে রাখো যাতে তোমাদের রিভিশন দিতে সুবিধা হয় ইডুকেট শব্দের অর্থ শিক্ষিত করা এনলাইটেন শব্দের অর্থ আলোকিত করা গেট অর্থ পাওয়া রিমুভ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা শব্দ রিমুভ শব্দের অর্থ দূর করা লিমিট অর্থ লিমিট সীমাবদ্ধ করা এনকারেজ শব্দের অর্থ উৎসাহিত করা এনশিওর শব্দের অর্থ হলো নিশ্চিত করা স্টার্ট মানে শুরু করা আর কম্পেয়ার শব্দের অর্থ তুলনা করা হ্যাপ শব্দের অর্থ আসে এডুকেশন হচ্ছে নাউন এডুকেশন ড্যাশ বলতে পারি ম্যানকাইন্ড তাহলে বলতে পারি কি যে এডুকেশন ড্যাশ ম্যানকাইন্ড এখানে এডুকেশন এনলাইটেন রয়েছে তাহলে বলতে পারি এডুকেশন এনলাইটেন্স এনলাইটেন্স কেন এনলাইটেন্স হলো কারণ এডুকেশন শব্দটি হচ্ছে সাবজেক্ট এবং সেই সাবজেক্টটি হচ্ছে থার্ড পারসন এবং সিঙ্গুলার নাম্বার তাই ভার্ব এনলাইটেনের সাথে এজ যুক্ত হয়েছে কারণ এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স চিরন্তন সত্য কথা যে শিক্ষা মানুষকে আলোকিত করে এখানকার ম্যাক্সিমাম কথাই হচ্ছে চিরন্তন সত্য কথা আর সে কারণেই কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স আর এই যে শব্দটি এই শব্দটি হচ্ছে সিঙ্গুলার মনে রাখবে কোনো ওয়ার্ডের শেষে যদি টিআইওএন 
एम इन टी एन डबल एस एच डब्लो डि डिओ एम एगुलो थे से नाउन एवं से नाउन अवश्य सिंगुलर एवं तर परवर्ती प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसर जो भार्वटि है से भार्वटर सी एस बस जुक्त है शिक्षार्थी बंधुरा एगो सब किस व्याख्या विश्लेषण रही से हमारे एस एस सी इंगलिस मडल कोश्चन ये बीटे हमें मन करी बीटी तुम्हें ग्रामारे एक दक्ष टीचार कर तुल्बे शिक्षार्थी बंधुरा तर पर रेट डैश टू लाइट हुईस इट तर डैश टू लाइट ये तुलना कर लाइटर साथ इज कम्पेयर क्यों ये तुलनार क्षति निजे निजे कि होते निश्चय नए तुलनार क्षति को मानुष कर अर्थात जे क्ज निजे निजे है ना अन्न द्वारा है से हे आसले पेसिव भयस और पेसिव भयसे तुम्हारा जान जो सर्वदाई अक्जुलरि भार्व थे ये जेहतु प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो जो चिरंतन सत्य कथा और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसर पेसिव भयसर अक्जुलरि भार्व हे एम इज अथवा आर और तुम्हारा जो जो सकल पेसिव भयस ही भार्वर पास पार्टिसिपल फर्म से कारण इट इज कम्पेयर एट तुलना कर टू लाइट आलोर साथ हुईस जेटा डैश द डार्कनेस अफ इगनोरेंस जेटा हे रिमुवस ये हुईस दिए क्योंकि इट के बुझिए से तेल बोलते जेहेतु सिंगुलर तट रिमुवस जेटा दूर कर दे डार्कनेस अफ इगनोरेंस अज्ञतार अंधकार दूर कर दे एंड हेल्प आस के सहायता कर टू डिस्टिंगुईस विटुईन रईट एंड रंग भलो सठीक भूल एर मध्य पृथककरण करते सहायता कर द प्राइमरि पार्पास अफ इडुकेशन शिक्षार प्राथमिक जो उद्देश्य इज से हे द लिबारेशन मुक्ति अफ मैन मानुषर मुक्ति फ्रम द रेस्ट्रिकशन सीमता अफ हैबिट्स एंड एटीच्यूड्स अर्थात दृष्टिभंगी और अभ्यस जे सीमता मुक्ति हुईस जा डैश हिज ह्यूमानिटी हुईस कि हुईस लिमिट जा ताके सीमाबद्ध कर तर ह्यूमानिटी मानविक सत्ता के शिक्षा दिन हुईसर पर लिमिटर सी एस बस क्या जुक्त हलो ना कारण हे देखो बला हे द प्राइमरि पार्पास अफ इडुकेशन इज द लिबारेशन अफ मैन फ्रम द रेस्ट्रिकशन अफ हैबिट्स एंड एटीच्यूड्स हुईस ये हुईसर आगे जो एटीच्यूड्स रही है हुईसर आगे जा रही है से द्वारा एकाधिक सबजेक्ट जुक्त होते प्लुराल से कारण जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबजेक्ट प्लुराल हम भार्वर सस बाइर जुक्त है ना से कारण लिमिटर सी किस जुक्त है हिस्यूमानिटी इन आवर कान्ट्री हम देशे द गवर्नमेंट बा द गवट मान हम सरकार डैश फूड फर इडुकेशन प्रोग्राम हाँ सरकार निश्चय फूड फर इडुकेशन प्रोग्राम मान हे कि फूड फर इडुकेशन प्रोग्राम अर्थात शिक्षार जो खाद्य कर्मसूची तेल निश्चय चालू कर से हेज स्टार्टेड क्या हेज स्टार्टेड कारण ये चालू करार क्षा बर्तमान चलसे अर्थात कोज एम को शेष हो क्यों तर फल एख विद्यमान रही है तर मान ये सरकार खाद्य बनीमय शिक्षा फूड फर इडुकेशन प्रोग्राम जो प्रोग्राम से अस्तित्व एख विद्यमान रही है से कारण प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करब सो दैट जाते एवरी मैन डैश प्रपार इडुकेशन बोलते एवरी मैन कैन गेट जाते पे परे कैन गेट कैन गेट ये गेट रही है और साथ ही कैन व्यवहार करब कैन गेट प्रपार इडुकेशन द गवट हेज टेकन सार्स प्रोग्राम ये सरकार एक प्रोग्राम हाथे नहीं से क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस व्यवहित होते उइथ ए भिउ टू डैश उइथ ए भिउ टू डैश द पुअर अर्थात दरिद्रदर के शिक्षित करते जेहतु एखे शिक्षार बेपार से कारण इडुकेटिंग क्या हलो ये देखो उइथ अ भिउ टू शुद्ध जदि टू थकतो भार्वर बेस फर्मटाई व्यवहार करतम इडुकेट व्यवहार करतम क्यों मने रखे उइथ अ भिउ टू उइथ अ भिउ टू तर इन एडिशन टू एगुलो जो थे क्यों तर भार्वर सी आईन जी जुक्त है उइथ अ भिउ टू लुक फरवर्ड टू इन एडिशन टू इत्यादि इन अर्डार टू इन अर्डार टू टू रो से एक क्षेत्र में इन अर्डार टूर पर भार्वर बेस फर्म बसे इन अर्डार टू गेट इन अर्डार टू गेट मैक्सिमाम बेनिफिट अर्थात सर्वोच्च बेनिफिट पे इन अर्डार टू गेट मैक्सिमाम बेनिफिट फ्रम इडुकेशन शिक्षा के सर्वोच्च बेनिफिट पे उ मास्ट डैश बोलते उ मास्ट इडुकेट 
our children we can we must educate our children morally noitik bhabe amader santander shikkhito korte hobe so that jate they dash they dash love for humanity they have tader moddhe thake they have love for humanity shikkhar bondhu ebar amra 3 number proshno solve korbo books introduce us to the domain of knowledge etake passive korte bola hoyeche active voice e royeche to passive voice e jodi korte hoy tale prothomei dekhte hobe eti content e ache eti as e books tar pore introduced mane subject er porer je verb royeche sei verb er present form royeche tar mane eti present indefinite tense tahole amra jani je present indefinite tense er passive voice er auxiliary verb hocche am it is othoba are to i er jonno am আর সিঙ্গুলারের জন্য ইজ আর প্লুরালের জন্য আর ব্যবহার করব তো এখানে প্রথমে আমি সাবজেক্টটাকে নির্ধারণ করব সাবজেক্ট অবজেক্টটাকে নির্ধারণ করব করবো অবজেক্ট হচ্ছে আস তো আসকে আমি এবার সাবজেক্ট বানাবো তাহলে উই উইকে সাবজেক্ট বানাবো আর যেহেতু উইকে সাবজেক্ট বানালাম তাহলে আর এটা কন্টেন্ট সেটা প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স যার পেসিভ ভয়েসের অক্সিলারি ভার্ভ হচ্ছে অ্যাম ইজ অথবা আর তাহলে আমরা উইয়ের সাথে আরকে ব্যবহার করব ভার্ভের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম ইন্ট্রোডিউসের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম বসবে তারপরে যা রয়েছে to the domain of knowledge to the domain of knowledge আর সর্বশেষে বুকসটা তো সাবজেক্ট ছিল এটাকে অবজেক্ট করে দেব তাহলে আমরা একটু লিখে ফেলি সেটা হলো যে উই আর ইন্ট্রোডিউস টু দ্য ডোমেইন অফ নলেজ বাই বুকস আর সেই বিনম্বরে বুকস আর দ্য গ্রেটেস্ট ফ্রেন্ডস এটাকে পজিটিভ করতে বলা হয়েছে তো আমরা জানি যে পজিটিভ করতে হলে অ্যাস এই যে দ্য গ্রেটেস্ট ফ্রেন্ড তাহলে এটাকে বলতে পারি দ্য গ্রেটেস্ট দ্য গ্রেটেস্টটাকে এই যে এটা হচ্ছে সুপারলিটিভ ফর্মে আছে এটাকে বলতে পারি যে অ্যাজ গ্রেট অ্যাস আচ্ছা তাহলে অ্যাজ গ্রেট অ্যাস বানাবো আর তার আগে নো আদার ফ্রেন্ডস এই যে ফ্রেন্ডস রয়েছে তারপরে সেটাকে বলবো যে নো আদার ফ্রেন্ডস আর আর ব্যবহার করব কারণ প্লুরাল নো আদার ফ্রেন্ডস আর অ্যাজ গ্রেট অ্যাজ বুকস আর বুকসকে সবার শেষে ব্যবহার করব তাহলে বলতে পারি যে নো আদার ফ্রেন্ডস আর অ্যাজ গ্রেট অ্যাজ বুকস সি নম্বরে চলে আসি সি নম্বরে রয়েছে যে রিডিং বুকস ইজ দ্য নভেলেস্ট হ্যাবিট কম্পেয়ার্ড কম্পারেটিভ করতে বলা হয়েছে তো কম্পারেটিভ করতে হলে রিডিং বুকস তারপর ইজ এখানে নোবেলেস্ট রয়েছে অর্থাৎ সুপারলেটিভ ফর্ম রয়েছে তাহলে ইজ নোবেলার এরপর একটা যেহেতু আমি কম্পারেটিভই ব্যবহার করব তাহলে তো দেন ব্যবহার করতে হবে দেন তারপরে এনি আদার হ্যাবিট লিখে ফেলি রিডিং বুকস ইজ নগলার দেন এনি আদার হ্যাবিট চলে আসি আমরা ডিতে ডিতে রয়েছে যে পিপল শুড বি মোটিভেটেড টু রিড মোর অ্যান্ড মোর বুকস এটাকে অ্যাক্টিভ করতে বলা হয়েছে তাহলে আমরা যদি এটাকে অ্যাক্টিভ করি তাহলে ওই যে এটা আসে কন্টেন্টসে আচ্ছা শুড বি মোটিভেটেড তো আমরা এটাকে অ্যাক্টিভে নিতে গেলে শুড মোটিভেট আর টু রিড মোর অ্যান্ড মোর পিপল তাহলে এক্ষেত্রে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে উই কে নেব উই শুড মোটিভেট পিপল উই শুড মোটিভেট পিপল টু রিড মোর অ্যান্ড মোর বুকস বলতে পারি যে আচ্ছা তারপরে আমরা চলে আসি ই নম্বরে ই নম্বরে রয়েছে উই ক্যান নট বি ক্রিয়েট আচ্ছা উই মাস্ট ক্রিয়েট সোশ্যাল সরি উই মাস্ট ক্রিয়েট সোশ্যাল মুভমেন্ট অ্যাবাউট রিডিং বুকস এটাকে নেগেটিভ করতে বলা হয়েছে উই মাস্ট ক্রিয়েট সোশ্যাল মুভমেন্ট অ্যাবাউট রিডিং বুকস নেগেটিভ করতে বলা হয়েছে তাহলে বলতে পারি যে যে মাস্ট রয়েছে তাহলে ক্যান নট বাট বলতে পারি উই ক্যান নট বাট ক্রিয়েট সোশ্যাল মুভমেন্ট অ্যাবাউট রিডিং বুকস তোমরা জানো যে মাস্ট থাকলে ক্যান নট বাট ব্যবহার করতে হয় তাহলে ওই ক্যান নট বাট ক্রিয়েট সোশ্যাল মুভমেন্ট অ্যাবাউট রিডিং বুকস